so hello students this is part 2 of the chapter tissue in the previous part of the video we had discussed about the tissues and we were discussing the simple permanent tissues now we will further continue the chapter in the same sequence uh, in the previous video i explained you about the parenchyma they are mo its modifications such as chlorenchyma and erenchyma cholenchyma which provides mechanical support to the plant parts whereas sclerenchyma which provides hardness and stiffness to the plant parts right we also discussed about the epidermis that is the outer covering of the plant body or the parts of plant and it provides protection against various kind of mechanical injuries and parasitic fungi right now in the present video now we are going to start with the complex permanent tissues complex permanent tissues as i discussed earlier is a kind of tissue which consists of more than one kind of elements or more than one kind of cells jahan par beta cells ek se zyada tarah ke ho ya element jo us tissue ko comprise kar rahe hain constitute kar rahe hain wo agar ek se zyada tarah ke hain then in that condition we we tell it as a complex permanent tissue there are two complex permanent tissues that we are going to study in this part the very first is xylem and the second is phloem xylem let me tell you is a kind of tissue in plant body which is meant for conducting water and minerals from roots to all the parts of plant that means it provides a upward motion of water and minerals absorbed by the roots from the soil to the parts of plant such as leaves because what is very necessary in the leaves where photosynthesis takes place using water and co2 from the surroundings under the presence of sunlight and chlorophyll right when we talk about xylem xylem consists of four elements xylem tracheids xylem vessels xylem parenchyma and the xylem fibers right out of these tracheids and vessels have thick walls and many of the cells are dead when matured tracheids and vessels both are tubular structures and meant for conducting water and minerals within the plant body right whereas parenchyma the xylem parenchyma is concerned with the storage of food xylem fibers are mainly supportive in function right so there are four components of xylem you can have a look in the figure as well the a part of the figure 6.7 shows a xylem tracheid you can see there are pits lateral pits present in this these lateral pits or the side by side side by beta pits राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये पेट्स हैं पोर्स हैं जो कि लेटरल कंडक्शन प्रोवाइड करते हैं सो डेट जो जाइलम है वेन द जाइलम इज कंडक्टिंग द वॉटर एंड मिनरल्स अपवर्ड्स टू द प्लांट बॉडी देयर शुड बी आर लेटरल कंडक्शन ऑल्सो साइड वाइज साइड वर्ड कंडक्शन भी यहाँ पर अवेलेबल रहे राइट ओके नाउ वेन वी टॉक अबाउट फ्लोएम फ्लोएम कंजेस्ट ऑफ फाइव काइंड ऑफ एलिमेंट्स सीव सेल्स सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पेरनकाइमा Out of these, the phloem except the phloem fibers, other phloem cells are living. So let me tell you, phloem fibers are dead in nature. They constitute of dead cells, right? Sieve tubes are tubular cells with perforated walls. Phloem transport foods from leaves to the other parts of plant. जिस तरह बेटा xylem का function था root से water of minerals को upward conduct करना, उसी तरह phloem का function है leaves के अंदर synthesized food को plant के हर एक part में conduct करना. फॉर सच काइंड ऑफ कंडक्शन फ्लोएम जो है बेटा वो एक बाई डायरेक्शनल कंडक्शन शो करता है क्योंकि लीव से अपर लीव जिस पर्टिकुलर पोजिशन में प्लांट पर प्रजेंट है उससे अपर प्लांट बॉडी को भी फूड की रिक्वायरमेंट है और उससे लोअर लेवल पर भी प्लांट बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट है तो लीव में बना खाना बेटा ऊपर और नीचे दोनों ही साइड ट्रांसपोर्ट होता है बाय द फ्लोएम बट वेन वी टॉक अबाउट द कंडक्शन ऑफ जायलम जायलम से वाटर और मिनरल्स का जो कंडक्शन होता है बेटा डेट इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल क्योंकि बेटा रूट्स जो कि एट द बॉटम मोस्ट ऑफ द एट द बॉटम लेवल ऑफ प्लांट प्रेजेंट है वहाँ से वाटर मिनरल्स हमेशा ऊपर ही भेजे जाएंगे सो जायलम शोज अ यूनी डायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स वेर एज फ्लोएम शोज अ बाय डायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ फूड विद इन द प्लांट बॉडी राइट वेन वी टॉक अबाउट सीव ट्यूब सो लेट मी टेल यू सीव ट्यूब इज अ ए न्यूक्लिएटेड बॉडी एक सीव ट्यूब जो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका अपना न्यूक्लियस नहीं है बट इट ऑलवेज इज अकम्पनीड बाई अ कंपेनियन सेल विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस टू रेगुलेट द नेसेसरी एक्टिविटीज राइट नाउ लेट एस टॉक अबाउट द एनिमल टिश्यूज द प्लांट टिश्यूज आर नाउ समड अप लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल यू द प्लांट टिश्यूज एक बार बहुत जल्दी से दो मिनट में प्लांट टिश्यूज को रिकॉल कर लेते हैं 
plant tissues are comprising of cells which have a additional covering other than cell membrane that is cell wall plant tissues can be categorized as meristematic tissues and the permanent tissues meristematic tissues are the tissues which have got a extensive capacity of division therefore they highly divide to show growth in specific regions of a plant whereas the permanent tissues are the one which have been assigned a specific function and a specific location in the plant body now they have become permanent that means they have lost their ability to divide no matter they have been produced by the meristematic tissues only bane guys wo meristematic tissues se hi hai lekin ek bar jab wo mature ho gaye differentiate ho gaye now they have lost their ability to divide they cannot further divide right so any kind of growth in and in plants is shown by meristematic kind of tissues okay then when we talk about the permanent tissues the permanent tissues are further divided into two types the simple permanent tissue like parenchyma collenchyma and the sclerenchyma whereas the complex permanent tissues include xylem and the phloem okay okay so now let us start with the animal tissues animal tissues comprises of cells specifically with specifically with a structure defined defined and definite to a specific kind of function एनिमल टिश्यूज में बेटा सेल्स की जो वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग राइट फॉर एग्जांपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी टेक्ट इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन ओनली ह्यूमन इज आल्सो ए एनिमल तो हम ह्यूमन के कंटेक्स में यहाँ बात कर सकते हैं इफ यू टॉक अबाउट द स्टमक रीजन किडनी रीजन देन द रेस्पिरेटरी टेक्ट स्किन तो हर जगह पर अलग 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 कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा आप देखोगे कि जहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट है वहाँ पर टिश्यूज की वैरायटी भी अलग हो जाती है ऑल राइट सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द पैराग्राफ यू कैन सी ओवर हेयर अ फिगर इज गिवन 6.8 इन विच द लोकेशन ऑफ मसल फाइबर्स इज शोन इन द स्टमक स्टमक को स्टमक के एक पर्टिकुलर टिश्यू को जूम करके यहाँ पर मैग्नीफाइड व्यू में शो किया गया है मसल फाइबर लेट मी टेल यू जो स्पेंडल शेप्ड टिश्यू स्पिंडल शेप सेल होता है यहाँ पर न्यूक्लिएटेड सेल है ये और ये स्टमक की मसल्स में प्रेजेंट होता है राइट नाउ द वेरी फर्स्ट टिश्यू डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हेयर इज द एपिथेलियल टिश्यू जस्ट लाइक एपिडामस इन द प्लांट्स एनिमल्स हैव अ एपिथेलियल टिश्यू एज द आउटर कवरिंग ऑफ देयर बॉडी राइट द एपिथेलियम टिश्यू इज ऑक्स एज अ बैरियर बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द एनिमल बॉडी दे आर फोर इट प्रिवेंट्स एस फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ इन्फेक्शन that may be, that may arise due to coming in contact with bacteria or virus otherwise aise bahut sare bacteria aur viruses hamare surroundings mein hain jinke contact mein aane se hame infections ho sakte hain ya allergies ho sakti hain but this epithelial tissue provide us a barrier from that unse hame ek barrier mil jata hai epithelial tissue cells are tightly packed so as to provide no space for such kind of organisms or pathogens entering into the body of animals right as a result the permeability of cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts of the body different epithelia show differing structures that correlate with the unique functions that for example in the cells lining blood vessels or the lung alveoli where your transportation of substances across was selectively permeable surface there is a simple kind of epithelium yahan pe beta epithelium ke alag alag kinds ki baat ki ja rahi hai pehle to humne sirf epithelium padha epithelium may be the layer covering the outside of our body like the skin or it may be covering the inner parts of the visceral organs epithelium beta hamari body ke outer पार्ट को भी कवर करती है वैन वी टेक एग्जाम्पल ऑफ स्किन और अगर हम बॉडी के इंटरनल साइड की बात करें तो एपिथिलियो हमारी विजुअल ऑर्गन्स की कोटिंग को भी क्रिएट करती है राइट वैन वी टॉक अबाउट द कोटिंग ऑफ विजुअल ऑर्गन्स इन एपिथिलियम इज ऑफ वेरियस काइंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस टॉक अबाउट द एपिथिलियम डेट सराउंड और डेट कवर्स डेट प्रोवाइड द लाइनिंग बिटवीन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द एल्वेलाइन ब्लड वेसल्स और एल्वेलाई की जो लाइनिंग है that kind of epithelium is a simple flat kind of epithelium known as simple squamous epithelium squamous squamous means a scaly appearance just like over here you can see yahan pe beta scales aapko dikh rahe hain this scaly kind of appearance is named as squamous right these kind of scales you can also find on the body of fishes fishes ki body par bhi scaly appearance aapko dekhne ko milti hai in the similar way over here also a scaly appearance is there that is why the epithelium is known as is named as simple squamous epithelium right when we talk about 
uh, in the figure uh, of squamous epithelium you can see the pinkish colored scale like cells are present and are supported by a blue colored membrane yahan pe aapko figure mein beta जो पिंक कलर के स्केल लाइक सेल्स प्रेजेंट है इनके नीचे एक ब्लू कलर की आउटलाइन दिख रही है लेट मी टेल यू दिस इज द बेसमेंट मैमलेन डेट सपोर्ट द एपिथीलियम ओवर इट ये बेसमेंट मैमलेन है जो कि एपिथीलियम को उसके ऊपर सपोर्ट देती है राइट द सिंपल स्क्वामस एपिथीलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट इन फॉर्म अ डेलीकेट लाइनिंग द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद द स्क्वामस एपिथीलियम The skin which protects the body is also made up of squamous epithelium. So these are the certain reasons where the squamous epithelium is providing us a kind of protection, right? The skin epithelial cells are arranged in many layers over one another. Skin में बेटा जो हमारे epithelial cells हैं वो भी इसी तरह के scale-like cells हैं, but they form various kind of layers one over another, and these kind of layered appearance is named as stratified squamous epithelium. स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स टू लेयर वन ओवर अनेदर सो यहाँ पे बेटा जो स्किन है हमारी वहाँ पर जो एपिथीरियल सेल्स या एपिथीरियल टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ पर स्केल लाइक सेल्स में नो डाउट तो स्क्वामस तो है बट बिकॉज दे आर लेयर्ड ओवर वन अनेदर दे आर फोर आर टर्म इज इंक्लूडेड ओवर हेड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीरियल राइट द नेक्स्ट इज कोलम्बर एपिथीरियल सेल्स विच आर प्रेजेंट ओवर द रीजन्स और इन द रीजन्स ऑफ बॉडी दे आर एक्सटेंसिव एब्जॉर्बन एंड सेक्रेशन अकर्स राइट these the 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 places where extensive absorption and secretion occurs the, over there the columnar epithelial cells are present like the inner lining of intestine and the tall epithelial cells are present the tall epithelial cells are columnar epithelial tissue they gives us the appearance of pillar like cells ek tall cells ki appearance yahan pe aati hai just like the cells are in the shape of pillar jaise ki jo cells hain wo pillar shaped ho right Sometimes these columnar epithelial tissues may have us may have hair like projections on them. यहाँ पर बेटा कभी कभी columnar epithelial cells में इनके ऊपर hair like small hair like outgrowths present हो सकती हैं. Then this kind of epithelium is known as ciliated columnar epithelium, which is usually present in the respiratory tract of organisms. जो कि respiratory tract में usually present होता है. Right? Then comes the cuboidal epithelium, which forms the covering or the inner lining of kidney tubules and the ducts of salivary glands and provide the mechanical support right epithelial cells when uh, modified to form glandular cells which are specialized in secretions of hormones then this kind of epithelium is known as glandular epithelium right the glandular epithelium is a modification of epithelium tissue where the epithelium cells forms certain folds one over another giving a multicellular appearance yahan pe beta ek ke upar ek folds yahan pe create ho jate hain epithelium ke jiski wajah se ek multicellular or multi layered appearance aati hai this kind of epithelium is known as glandular epithelium right no doubt i know the topic is little bit confusing so i will be making it very simple for you theek hai आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है बहुत ही सिंपली हम इस एपिथीलियम के टॉपिक को लर्न कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स आपको इन्हें याद करना होगा द काइंड ऑफ एपिथीलियम द लोकेशन ऑफ दैट एपिथीलियम एंड द फंक्शन विद विच इट इज कंसर्न राइट फॉर एग्जाम्पल द सिंपल स्क्वाइमस एपिथीलियम लाइन्स द ब्लड वेसल्स एंड द एलवेलाइ एज वेल एज द ईसोफिगस एंड सर्टेन रिजल्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल The simple squamous epithelium is named so because it is a simple kind of epithelium with a single layer of scale-like cells supported by a basement membrane. Right? Then the second kind of epithelium was stratified squamous epithelium that forms the lining of skin outside the body. Why it is known as stratified? Because the squamous cells or the scale-like epithelial cells are layered over one another, supported by a basement membrane. right then we talked about the columnar epithelium that was present in the inner lining of kidney tubules and was supporting over there why they were present in the kidney tubules and the intestinal walls because these both are the regions where excessive secretion and absorption is done jahan par secretion aur absorption zyada hoga wahan par columnar epithelium cells present hongi these are pillar like or tall cells then when the columnar epithelium have Here, like outgrowths that is cilia, then this is known as ciliated columnar epithelium, which is found in the respiratory tract of organisms. And when we talk about 
the inner lining of kidney tubules then over there the cuboidal epithelium is present which provides proper absorption and reabsorption of substances over there if epithelial cells are forming folds over one another giving a multi-layered or multicellular appearance then this kind of epithelium is a glandular epithelium which gives rise to glands in the body right now the next topic that we need to discuss is before discussing the ne next topic you can see the figure 6.9 thoroughly there is uh, the figure the figure represents over here a squamous epithelium then a stratified squamous epithelium finally a cuboidal epithelium and a ciliated columnar epithelium right so squamous epithelium we know is present in the inner lining of blood vessels and the alveoli the stratified squamous epithelium is present uh, uh, within the stratified squamous epithelium is present in the skin of the body the cuboidal epithelium is present in the inner lining of kidney tubules and the ciliated columnar epithelium is present in the respiratory tract of organisms right so okay